आदिफ मंगेश अपनी ट्वेंटी फर्स्ट एपिसोड के साथ और आजकल रमज़ान चल रहा है और वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान में हम दो तीन और सेशंस कर लेंगे तो जो टॉपिक चल रहा है आजकल वो है वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का इश्यूज़ हैं टू एपिसोड से हम लोग देख रहे हैं अच्छा अब मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं वेबसाइट के हवाले से वेबसाइट डिज़ाइनर्स एज अ प्रोफेशन एज अ न्यू ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी वो क्या है वो हम आज कोशिश करता हूँ मैं डिस्कस करने की तो देखें इसमें थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं नाइन्टीज uh, में ये प्रोफेशन बेसिकली जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का है वो तकरीबन 27 सेवन ईयर्स ओल्ड हो गए नाइनटीन नाइन्टी टू में ये स्टार्ट हुआ था और ये जब भी मुमकिन हुआ था कि जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेन होस्टिंग और ये सारा कुछ डेवलप हो गया इंटरनेट जो था वो टेक्स्ट बेस से उठ के जियो आई इन्वायरमेंट ग्राफिकल इंटरफेस में आ गया जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन होना शुरू हो गई इस इंटरनेट के थ्रू कंपनीज ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस शो करना चाहना शुरू हो गई जिसकी वजह से ये प्रोफेशन डेवलप हुआ डिज़ाइनर्स जो एच जानते थे और जो माइक्रोसॉफ्ट के उस वक्त जो टूल सामने आ रहे थे फ्रंट पेज और इसी तरह एक और था लेट नाइन्टीज़ में ड्रीम वीवर आ रहा था इसकी वजह से बहुत डिज़ाइनर्स जो थे वो एक अच्छी खूबसूरत कंपनीज को प्रेजेंट करते थे ऑनलाइन स्टैटिक वेबसाइट्स के ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके मुताबिक उनकी सर्विसेज सारा कुछ बड़ा अच्छा डिजिटल तो ये डिज़ाइनिंग उस वक्त से स्टार्ट हुई फिर लेट नाइन्टीज में एक और टूल सामने आया माइक्रोमीडिया फ्लैश जिससे जैसे एनिमेशन और थोड़ा सी इंटरेक्टिविटी और बढ़ गई व्यू प्रोस्पेक्ट में तो वो और अट्रैक्टिव हो गया आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल वगैरह ऑनलाइन तो उसके बाद क्या हुआ कि टू थाउजेंड वन से टेन तक अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन और जो चैलेंजेस थे वो डिफरेंट होने शुरू हो गए अब क्या हुआ कि जो वेब बेस्ड प्रेजेंस थी कंपनीज की वो ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होना शुरू हो गई एप्लीकेशन बेस्ड होना है कि एच टी एम एल तो तो फ्रंट एड था पीछे उसकी बैक एंड पर पी एच पी और एक्टिव सर्वर पेजेस माइक्रोसॉफ्ट के ए एस पी टेक्नोलॉजी आई जिससे वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप होना शुरू हो गए बहुत सारे जो ऑनलाइन सर्विसज जो कि अब जॉइंट हैं उस उन इस दहाई में इस टू थाउजेंड वन से टेन के अंदर वो डेवलप हुई वो शुरू हुई और अब वो जॉइंट हैं इस इंडस्ट्री के तो लेकिन इसमें एक और चैलेंज जो सामने आ रहा था इसी इसी टैके में वो था एस सी ओ क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन एक और चैलेंज डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के सामने आ रहा था कि हाउ टू मकसद ये होता है वेबसाइट जब आप डेवलप करते हो तो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकें अपने टारगेट ऑडियंस को तो उसमें ये जो एक सर्च इंजन का टूल था ये बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहा था और उस वक्त सर्च इंजन की पॉलिसीज बड़ी नरम थी और बड़े इजीली कीवर्ड्स को रैंक हो जाता था और वेबसाइट बहुत तेज़ी से फर्स्ट पेजेस फर्स्ट थ्री पेजेस पर आना शुरू हो जाती थी जिससे ट्रैफिक बढ़ जाती थी और बहुत सारे सर्च इंजन ने मोनिट्री एक, एक जो मोनिटाइजेशन ऑप्शन लाइक एडसन्स जो गूगल का था वो स्टार्ट किया हुआ था जिससे एक नया कॉम्पिटिशन एक नया ऑनलाइन अर्निंग सोर्स डेवलप हो रहा था और लोग लोगों ने मेरे समेत बहुत कुछ इससे कमाया और गेन किया सर्च इंजन को समझने में और ये चैलेंज था सबसे पहले एक तो एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी लेके ऑनलाइन स्टार्टअप्स आ रहे थे बहुत अच्छे अच्छे फेसबुक भी इसी में आया बहुत सारे और बड़े नेम इसी लेके में स्टार्ट हुए और टू थाउजेंड उसके बाद जब हम देखते हैं टू थाउजेंड अलेवन से अब तक तो अब डायनेमिक्स और चेंज हो गए अब क्या हुआ कि 
डिज़ाइनर्स के लिए और वेबसाइट जो स्पेशलिस्ट थे उनके लिए एक नया चैलेंज स्टार्ट हो रहा था वॉट इज़ दैट वो था सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी लाइक फेसबुक इन अदर वो और मेच्योर हो रही थी और वो एक मकम्मल एक एडवर्टीजमेंट मीडियम के तौर पर सामने आना शुरू हो गई उन्होंने नए नए टूल्स ऐसे अनाउंस करना शुरू किए जिससे बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा था प्रमोट हो रहा था और ईजीली रीचेबल था कंपनीज के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना तो ये एक नया तो बहुत और दूसरी तरफ जो सर्च इंजन्स थे उन्होंने अपने एल्कोरिथम्स और मुश्किल कर दिए थे अब क्या हो रहा था कि जो टॉप पे वेबसाइट तो फर्स्ट पेज पर आ गई वो अचानक एकदम 300 400 पेज पे चली गई एल्गोरिथम्स चेंज होना शुरू हो गया बहुत तेज़ी से सर्च इंजन्स की पॉलिसीज जो थी वो हार्ड होना शुरू हो गई तो लोगों ने जो डिज़ाइनर डेवलपर थे उन्होंने शिफ्ट किया कि शायद अब ये मुश्किल हो गया है सर्च इंजन्स को मैं अपने आप को रैंक करना तो वो स्विच हुए सोशल मीडिया वेबसाइट्स की तरफ और वहाँ से अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया मकसद वही था कि आपने किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको आप पोटेंशियल समझते हैं अपनी अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाएँ और अपने बारे में बनाएँ दैट इज़ प्योर ब्रांडिंग और अगर वो कोई ऑनलाइन सर्विस है तो उस सर्विस में उनको इंगेज करें और उससे ऑनलाइन वो वो अर्न कर सकें तो ये एक नया था अब इसमें कई ये चीज़ें पैदा हुई कि कई लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि जी अब शायद वेबसाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि अगर लाइक फेसबुक पेज अगर आप पेज डेवलप कर लेते हैं उस पर ज़्यादा ज़्यादा फॉलोअर्स या लाइक्स ले आते हैं तो दैट इज दैट इज़ अनफ बिजनेस ब्रांडिंग इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल लाइक मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है दैट इज़ योर ट्रस्ट एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज दैट यू ओन एक्चुअली ऑनलाइन और जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है या विजिटर है वो आप पे ट्रस्ट करेगा आपकी अपनी चीज़ देख ठीक है यस यू कैन अप्रोच दीज आर दीज सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ब्रांडिंग टूल्स हैं ये आपके रेपूटेशन बिल्डर टूल्स हैं जहाँ से आप लोग अपने अपनी बिजनेस के साथ लोगों को इंगेज कर पाते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक ले पाते हैं ये ये कभी भी ऑल्टरनेट नहीं हो सकते आपकी अपनी वेब प्रेजेंस के ठीक है अब बहुत सारे लोग हम हम देखते हैं कि जो वो ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह ये जो चल वे वाई भी है कि ऑनलाइन आप घर बैठे चीज़ें बना रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे हैं और चीज़ें बेच रहे हैं स्टोर्स uh, बड़े इजी हो गए हैं बनाना थैंक्स टू द टूल्स तो लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं कि सिर्फ फेसबुक पर बैठ के वो चीज़ें बेच रही हैं बिक भी रही हैं बिक भी रही हैं लेकिन आप, आपने देखा है कि उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स भी मौजूद हैं और वही कंपनीस आगे बढ़ रही हैं जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट वेब प्रेजेंस हैं ऑनलाइन स्टोर्स मौजूद हैं तो वेबसाइट की जो प्रेजेंस की जो जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म नहीं हो रही वो बढ़ रही है और ये प्रोफेशन भी कई लोग ये समझते हैं शायद कि ये प्रोफेशन ख़त्म होने वाला है ये प्रोफेशन आपकी इतना के लिए आ जाएगी ट्वेंटी परसेंट के ग्रोथ रेट से इंक्रीज होते जा रहे हैं ठीक है और इसके आने वाले वक्त में वेबसाइट डेवलपर्स के रोल्स चेंज हो रहे हैं अब देखें जैसे हम नाइन्टीज में इनको या टू थाउजेंड वन टू टेन भी देखे जो था उसमें भी हम इनको डिज़ाइनर्स कहते थे अब इनके रोल्स भी चेंज हो रहे हैं अब ये फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स होते हैं हो गए हैं यू आई इंटरफेस डिज़ाइनर्स कहते हैं अपने आप को और फिर क्या हो रहा है कि इनकी और जो बैक एंड डेटा ड्रिवन डेवलपर्स हैं लाइक जो पी एच पी या एस क्यू एल और जो डेटा बेस में काम करते हैं तो डेटा जो है इस इस अब मिल रहा है डिज़ाइन के साथ कि हाउ परफेक्टली यू प्रजेंट योर डेटा ऑन ऑन योर इंटरफेस जो कि फ्रंट पब्लिक फ्रंट एंड है तो अब ये चैलेंजेस हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो इंटरेक्ट कर सके विद रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग टू टू योर विजिटर 
अब ये चीज़ है और यूज़र भी यही चल रहा है कि ये यूज़र ये जो ये जो वेबसाइट मैं जिस कंपनी की वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन सर्विस पर आया हूँ हाउ क्विकली इट रिस्पॉन्ड टू मी अब जो नया जो नई टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं जिसमें ए का नाम सबसे अहम है जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अब आने वाले वक्त में बहुत अहम होगी वेबसाइट्स के लिए आपकी वेबसाइट डिज़ाइन और डेटा बेस परफेक्शन के साथ साथ जितना ह्यूमनली इंटरेक्ट करेगी विद योर विजिटर उतना ज़्यादा आपके आपको बिजनेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जैसे आपने देखा है कि पिछले दिन अब वो ऑनलाइन असिस्टेंस मिलना शुरू हो गई है लाइव लोग चैट के लिए बैठे हुए होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर ताकि कोई विजिटर आए और कोई उसका कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके अब वो जो ह्यूमन पीछे बैठा हुआ है आने वाले वक्त में उसके पीछे बॉट्स आ जाएंगे यानी रिबोर्ट्स आ जाएंगे जो मशीन है जो वो और दूसरी तरफ ये है कि वेबसाइट अपने विजिटर्स को और जो लोग आए हैं उनको पहचानना शुरू कर देगी अभी भी यानी कि इतना तो है ना कि वेबसाइट ये पहचान जाती है कि आप सेकेंड टाइम आ रहे हो या ये आप फ्रिक्वेंटली विजिटर हो या फर्स्ट टाइम आ रहे हो अब अगर वो उस हिसाब से इंटरेक्ट करना शुरू कर दे आपके साथ कि फर्स्ट टाइम जो विजिटर है उसको किस क्या क्या चीज़ डेटा बेस क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है और किस तरीके से देनी है और अगर एक रिटर्निंग विजिटर है तो उसको किस तरीके से एक्शन की तरफ और डिसीजन की तरफ लेके जाना है वोट योर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें बहुत अहम करदार अदा करने वाली है आने वाले दिनों में तो जो लोग अच्छा जो चैलेंजेस मैं आपको यहाँ पे गौर बता दूँ जो वेब डिज़ाइनर्स और वेब डेवलपर अब जो फ्यूचर को समझ रहे हैं देख रहे हैं और उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को टाइमली इन्हेंस कर रहे हैं वो वो बहुत आगे आ जाने वाले हैं अब देखिए ना इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी टूल्स में मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा अहम है जो टेक्नोलॉजी जो टूल्स आने वाले हैं अब देखिए ना अगर हम 90s में जाएं तो फ्रंट एंड था या कुछ और लोग टूल्स थे जिनकी मदद से एक लिमिटेड तरीके से वेबसाइट डेवलप हो जाती थी उसके बाद फिर हमने देखा कि सी का दौर आ गया अब बेतहाशा सी एम एस एस हैं कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जहाँ पे आप बहुत इजीली वेबसाइट्स के टैंपलेट्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं अब उसमें हर चीज़ के बने बने मॉड्यूल्स प्लग मौजूद हैं आप जो चीज़ इंटरेक्ट उसमें इंटीग्रेट करना चाहिए यू कैन इजीली डू दैट इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ द वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऑनलाइन सर्विसेज आना शुरू हो गई जब आप ऑनलाइन जाएं अपना अकाउंट बनाएं और वहीं वो ट्रैक एंड ड्रॉप से आपकी वेबसाइट डेवलप होना शुरू हो जाएगी और बड़े एडवांस फीचर्स के साथ डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो ये क्या हो रहा है कि जो डेटा बेस और एक्टिव एप्लीकेशन थी बैक एंड पे वो भी डिज़ाइनर के हाथ में आती जा रही है सबसे अहम चीज़ इसमें यह देखें कि अब डिज़ाइनर को अब किसी डेवलपर या डिज़ाइनर डेटा बेस डिज़ाइनर के पास डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ता उसके पास बने बनाए प्लग हैं वो कोई भी लेके उसमें अगर वो थोड़ी बहुत उसको चेंज कर ले थोड़ी बहुत कोडिंग जानता है उसमें तो वो बड़ा ईजीली उसमें बैक एंड पर जा के भी डिज़ाइन कर लेगा और अपने अपने जो इंटरफेस हैं उनको और इंटरेक्टिव कर देगा और आने वाले वक्त में ये सी एम एस एस और एडवांस आने वाले हैं ठीक है प्रजेंटेशन चेंज होने वाली है लाइक like, अब हम एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देख लिया तो इसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि आजकल वी आर वर्चुअल रियलिटी हेड्स आपको नजर आ रहे हैं जो हेडसेट्स होते हैं वो फ्रंट लगा रहे हैं अब उसमें आप एक्चुअली उस सीन में चले जाते हो विद इन नेक्स्ट टू और थ्री ईयर्स मैं ये देख रहा हूँ कि वेबसाइट आपकी वी आर टेक्नोलॉजी बहुत अफेक्ट होने वाली आप एक्चुअली यूज़र को थ्रू योर वीयर एंड एयर हेड्स आप उसको अपने ऑफिस में वर्चुअली ले जाओगे जो मैं मेरा मेरा थोड़ी सी रिसर्च में देख रहा हूँ कि वी के थ्रू वेबसाइट्स को अप्रोच करना और वेबसाइट उस हिसाब से डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि जो वी आर टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप अपने ऑफिस के डेस्क तक उसको ले जाओगे और वहाँ पे हो सकता है कि ह्यूमन विद विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी परफेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो योर योर विजिट है
मोर इंटरेक्टिव और आप चाहे अमेरिका में बैठे हैं चाहे आप कहीं भी बैठे हैं आप किसी के ऑफिस में भी जाके थ्रू ईयर आप महसूस करेंगे आप वहीं बैठे हैं आप वहीं आपको प्रजेंटेशन मिल रही हैं एंड ये चीज़ होने वाली है दूसरी ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम अब जब हम आप पुराने वक्त में देखे हैं जो साइंस फिक्शन फिल्में बना करती हैं करती हैं अभी भी स्टार वॉर वगैरह आप देखें उसमें आप देखते हैं कि हवा में सारी स्क्रीनस क्रिएट हो जाती हैं उसको ऑगमेंटेड हॉलोग्रामिक अब ये ये अब कोई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये ऑलरेडी हो चुका है ठीक है और ये आने वाले वक्त में मैंने कल परसों मैंने देखा कि एक मोबाइल भी लॉन्च हो रहा है जो हॉलोग्राम आपके हवा में ऑगमेंटेड फीचर्स डेवलप कर देगा जहाँ से आपको पूरी स्क्रीन हवा में नजर आएगी आपको याद आएगा कि स्टार वार वगैरह में ये चीज़ें होती थी तो स्टार वार वगैरह में बहुत कुछ होता था जो ऑलरेडी हो चुका है हमारे सोसाइटी में और अब ये भी होने वाला है अब इससे क्या होगा कि डिज़ाइन एस्पेक्ट्स चेंज हो जाएंगे आपके अगर आप आपने अपनी वेबसाइट्स को चेंज नहीं किया फॉर द अपकमिंग टूल्स सबसे अहम चीज़ इस प्रोफेशन में ये है जो वेब डेवलपर्स हैं डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए कि वो आने वाले टूल्स को समझ सकें आने वाले इंटरफेस को समझ सकें अभी वो बनाते हैं जो इंटरफेस बना रहे हैं पहले सिर्फ मोनिटर्स के लिए बनाते थे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए फिर फिर क्या हुआ फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब तो ये मोबाइल आ रहे हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिव इंटरफेस डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि वो समझ जाए कि मुझे कहाँ से एक्सेस किया जा रहा है मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक्सेस किया जा रहा है मुझे टैबलेट से किया जा रहा है मुझे आई से किया जा रहा है मुझे मोबाइल फ़ोन से किया जा रहा है और मोबाइल फ़ोन के क्या साइज़ है स्क्रीन का तो उस हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करती है टू टू हेल्प इट्स विजिटर्स टू 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 टेक द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली तो ये चीज़ होगी अब जब आप देखें कि अब नेक्स्ट में अगर अब वी आर आ रहा है तो दैट मीन के डिज़ाइनर्स को और उसको अब फौरन उस तरफ जाना है कि अपनी वेबसाइट्स को वो वर्चुअल रियलिटी में कैसे डेवलप कर सकते हैं किस तरह डेवलप कर सकते हैं तो ये एक चैलेंज आने वाला है आ चुका है और दूसरा ऑगमेंटेड होलोग्रामिक स्क्रीन्स जो कि हवा में डेवलप होने उनके टच उनके क्लिक्स जो हैं वो डिफरेंट होने हो जाएंगे देखें मेजर uh, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेजर फर्क है दैट इज़ पहले हम क्लिक्स करते थे टेस्ट ऑप्स में अब हम स्क्रॉल एंड टच करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में हमने देखा होगा कि जो जो क्लिक्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्क्रॉल में कि इसी वजह से सिंगल पेजेस वेबसाइट्स डेवलप होना शुरू हुई कि आपकी जो सेलर डिवाइस हैं उसमें क्लिकिंग इतनी इफेक्टिव नहीं थी तो उन्होंने फिर सिंगल पेज वेबसाइट इंटरफेस डेवलप करना शुरू किया लोग स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉलिंग इज ईजी सो वी तो एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ थ्रू क्लिकिंग टू स्क्रॉलिंग ठीक है अब आने वाले वक्त में आपने उस स्क्रीन को हॉलोग्रामिकली चेक करना कि वो जो वेबसाइट्स हैं वो किसी भी एयर स्पेस में या हवा में क्रिएट हो जाएंगी वहाँ से आप वो चीज़ों पर तो ये चैलेंजेस हैं जो आने वाले वक्त में आने वाले हैं उम्मीद है आप इस जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे